Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi Azam kurang untuk kurus tahun ni, dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sehat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam method. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ini sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ini sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang hmm. alat ataupun produk kurus hmm. ataupun sebarang suplemen. Dalam lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal, Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 saja. Untuk bulan Julai kita ada dua batch tapi special sikit untuk batch raya haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marhain. Program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang. Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masa lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berapa berdu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu ada orang request dekat channel aku. Suruh aku interview uh, salah seorang daripada squad aku yang daripada Air Force. Dia dah berhenti. Dia jadi commercial pilot. Proses dia tu. Macam mana? Ha, senang ke tak? Sebab ada orang anggap oh, kau dah jadi pilot TDM mesti nak jadi commercial pilot itu senang ha, pergi je tunjuk muka jadi kan? Sebenarnya tidak. Bersama kita pada hari ini ialah tidak lain tidak bukan seorang yang kenal. <laughs> Meja bersara uh, Sari Cosign Twister beliau adalah uh, bekas uh, pilot untuk MiG-29 dekat 19 Squadron betul? 17 17 squadron silap so thank you sebab sudi melanggar masa ha, ni interview free kau dalam servis uh, berapa tahun? total 16 tahun lah 16 tahun ha, okay. termasuk, termasuk training cadet 3 tahun lepas tu servis servis 13 tahun campur tampur cadet 3 tahun total 16 tahun lah 16 tahun ok dah dekat dalam servis pangkat pun dah ok gaji dah ok pilot pula tu jadi apa yang menyebabkan kau memilih berhenti dan pergi ke dunia uh, komersial komersial punya pilot to be honest lah <laughs> honest okay. honest ok ada beberapa ada beberapa faktor lah yang menyebabkan aku ni uh, daripada Air Force pergi ke airline lah tapi sebenarnya mula-mula tu tak ada niat langsung lah untuk uh, pergi ke komersial lah kan sebab duk fikir nak sambung suwi sampai habis and then dapat pencen and then continue as per jadi veteran lah macam macam uh, macam macam orang lain lah macam orang lain lah one star apa semua ah, lah ya ya lebih kurang macam tu lah lepas tu benda ni yang trigger aku untuk berhenti adalah uh, first disebabkan oleh uh, keputusan TUDM untuk uh, tidak menerbangkan lagi pesawat MiG-29 lah yang aircraft uh, yang kau fly lah aircraft yang aku fly okay. so because aku fly last flown is uh, 17 Januari 2017 so waktu tu tengah dindong-dindong tak tahu sama ada MiG ni nak disambungkan perkhidmatan ataupun nak nak diberhentikan lah mm -hmm. so selama setahun aku dekat Skodern sampai uh, tak yelah setahun sampai 2018 lah uh, tak ada apa-apa keputusan lah sampai 2018 uh, baru Air Force uh, assign aku untuk pergi ke uh, 18 Skodern lah untuk buat conversion uh, Hornet. Uh, Hornet waktu tempoh setahun tu yang aku tengah menunggu tu ada sini aku offer uh, why not kau ambil lesen and then pergi ke commercial disebabkan oleh senior aku ni yang trigger benda tu so uh, dia pun dia pun waktu tu dah bertugas di Caam uh, okay, di Caam so dia trigger benda tu so menyebabkan aku fikir dia tak payah juga eh why not aku cubalah mana tahu ada rezeki kan cubalah so aku tanyalah dia proses macam mana so dia bagi tahu lah kena hantar surat pada Caam so aku buatlah surat permohonan uh, request untuk buat lesen apa semua bagi tahu lah aku punya hours flying berapa apa semua tu bagi pada Caam and then bila Caam reply Caam bagi tahu lah because of aku punya hours scan 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 aku boleh ambil exam dengan uh, beberapa exemption subject aku nak ambil 13 subject total hmm. 13 subject exam lah which is sepatutnya tak silap aku kalau orang luar tu kena 18 subject ke apa ha, banyak lah oh. banyak lah 18 paper lah 18 paper yang macam uh, student kat luar lah student yang memang macam memang nak pergi lah. ha, yang memang airline punya line lah kan ambil masa dalam setahun 
untuk menghabiskan that paper lah struggle lah ambil paper tu lah sebab uh, sebab siang aku kena kerja selalunya aku study malam lah buku 4 pagi buku 3 pagi memang setahun tu memang solid lah aku study gila-gila ada subjek yang fail and then ambil balik adalah tapi Alhamdulillah aku manage untuk habis all the subject dah habis semua aku punya exam tu and then aku rasa macam ok lah dah habis exam so aku sebab ramai yang ambil tapi terkandas di tengah jalan pun ada because dia bagi tempoh setahun initially dia bagi tempoh setahun oh, so maknanya 13 paper tu kena, kena habiskan dalam masa setahun ya yeah, kena okay. habiskan dalam semua kalau kau tak habis dalam setahun uh, kau boleh minta extend uh, then kau kena habiskan dalam tempoh extend tu kalau tak habis kau kira fail total kau kena repeat balik the whole paper balik yo uh, so Every paper kau kena bayar dalam 100 pound Sebab 100 pound lebih kurang dalam 500 lebih lah 500 dekat 600 ringgit lah Haa ah, satu paper So kau bayar lah 13 paper tu kali lah dengan, dengan 100 pound tu ah, so, so every time fail kau kena bayar balik bayar lah. balik lah So every subject tu kalau kau fail kau kena ambil uh, Every subject tu uh, dia bagi 3 kali Contoh subject meteorologi Kalau kau fail dia bagi 3 peluang lah 3 peluang Maksudnya kalau kali ketiga kau fail, memang kau kena repeat the whole paper balik lah. So that's why kau kena struggle lah. Struggle, kau luluskan all the subject within one year. So kau dah habis one year. Ah, So settle lah kau punya ground punya exam. Ground punya exam. Ah, so, Tapi uh, lesson itself belum belum dapat belum, lagi lah. Belum dapat lagi. Okay. Ah, so bila dah habis exam, bila dah habis 13 paper tu, kau ambil mula 12 paper. Yang last paper, paper ke-13 tu, dia paper type tag lah. Type tag tu maksudnya aircraft apa yang kau nak fly untuk kau buat conversion. Macam aircraft dalam Air Force, dia tak boleh uh, convert pada luar. So, kau kena fly aircraft dekat luar. Which is, aku buat permohonan kepada uh, flying school lah. Dia nak, dia panggil ATO. Uh, approved Training Organization. Okay. Uh, so, Approved Training Organization, uh, banyak lah. Dekat Langkawi, uh, dekat Langkawi, apa, HMA tu. Dekat Ipoh, layang-layang. Banyak-banyak uh, tempat lah yang approved training organization approved by CAAM uh, So aku decide untuk pergi ke Langkawi lah So maknanya itu proses kau nak buat conversion aircraft pula lah Ya, yeah. berarti engine conversion conversion cost Kat situ kau kena bayar lah, makan modal sikit lah Aku kena bayar dalam RM25,000 lah lebih kurang Yang tu yang untuk yang untuk yang aircraft conversion saja. Conversion saja. Yang paper saja habis lebih kurang dalam RM8,000 lah Yo, uh, which is memang kena makan modal sikit ah. Uh, which is kau kena sacrifice lah benda tu kan. Lepas dah habis aircraft conversion tu, uh, ada proses lagi tak okay. untuk nak melayakan kau dapat lesen tu? Okey, lepas habis aircraft conversion tu kau kena dapat lesen lah. Ah. Masa tu kau dalam servis lagi? Ma masih dalam servis. Oh, ah, masih okay. dalam servis. Which is juga yang tadi yang kau nak apply keluar tu kau kena minta sign daripada kau punya CO lah. CO. Ah, okay. kau punya CO, CO kau lulus untuk kau ambil exam baru kau boleh hantar surat pada CAAM lah. Tapi masa kau hantar permohonan tu dekat CO, CO ah. dah aware yang kau nak berhenti ah. Yes. Uh, uh, tak CO tak CO uh, waktu tu cakap just uh, untuk ambil paper lah which is ah. benda ni normal siapa-siapa yang nak ni nak ambil paper pun boleh tak, tak ada masalah. So waktu tu tak tak decide lagi lah sebab tempoh untuk decide uh, sama atau berhenti setahun setahun sebelum habis servis which is aku punya habis servis tahun 2020 which is 2019 kau kena decide untuk untuk berhenti atau sambung uh, so tempoh aku untuk uh, decide berhenti atau sambung belum belum sampai lagi so aku ada choice lagi aku aku ada aku ada macam aku ada masa lagi lah untuk decide nak sambung atau nak berhenti lah so dekat uh, UDM punya side maknanya diorang ok lah kalau kita nak ambil lesen dekat luar macam tu ya yeah, betul kan? uh, uh, ada kira, kira macam kita punya personal career punya yes betul, betul. Uh, progression uh, so every time kau nak buat uh, kau nak ambil paper kau kena ambil dekat Mava dekat Mava so aku kena ambil uh, exam kat Mava so every time ambil exam kat Mava tu kau apply cuti lah cuti tahun aku punya style sebulan satu paper sebulan satu paper Alhamdulillah lah manage untuk habis dalam tempoh setahun tu ni aku buat conversion conversion tu lebih kurang dalam tiga minggu lah conversion oh. aircraft tu conversion Sekali aircraft dekat Langkawi tu sekali dengan fly ke apa? Ah, sekali dengan fly dia fly simulator, uh, fly simulator dengan ground school lah sekali dia bagi sekejap lah yang tu dalam 9 jam kau kena buat conversion hmm. ah, 9 jam aircraft aku fly diamond 42 so aku oh ada, diamond okay, ah, okay. so aku ada hours diamond lah sebanyak 9 jam lah so once dah habis uh, uh, fly diamond 42 tu aku hantar surat pada Cak Am bayar dekat uh, apa dekat HMA yang 25,000 tu so aku dapat lesen lah so bila kau dah ada lesen Kau boleh apply lah untuk kerja kat luar Netizen sekarang ni Diorang faham uh -huh. Macam bila kau berhenti Air Force hmm. Daripada pilot Kau nak pergi ke commercial punya line hmm. Semudah macam kau Masuk dalam terowong Sap kau terus jadi pilot <laughs> Bukan macam <laughs> tu kan ada, 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 ada. Ada. Ha, so, dia, dia adalah satu pengorbanan lah uh, Which is uh, Kena bagi tahu wife Anak-anak Okay Tempoh setahun ni Tolong jangan kecau aku uh, Aku nak study Aku habiskan Which is uh, Pasal sacrifice lah Dari tempoh setahun kan Proses dia Lebih kurang macam Orang yang bukan Daripada 
Air Force punya background lah Kau ah. kena ambil exam Kau yeah. kena buat aircraft conversion yeah. Kena bayar apa semua lah Ya yeah, betul So study tu pun uh, Study sendiri App tu dia boleh subscribe lah okay. Dia akan bagi question bank hmm. So kau jawab lah dalam question bank tu Dalam question bank tu insya Allah dia akan keluar balik Kat dalam uh, exam Waktu exam tu dia akan keluar balik uh, Soalan dalam question bank tu Macam buku SPM yang uh, Contoh-contoh kita soalan ah, lah Tapi soalan dia contoh Matthew tak silap aku Soalan dia ada dalam 80 okay. Tapi question bank dia ada Lebih kurang 2,000 uh, So kau sempat kita sempat lepas tu kau ingat kita ingat soalan tu flying hours kau dekat dalam air force ha. sebenarnya berapa dia punya uh, requirement dia berapa banyak hours yang kau kena ada masa dalam air force untuk membolehkan kau apply uh, dapat uh, apa uh, pengecualian untuk tujuh paper pun semua ada tak ada punya ni syarat-syarat macam tu uh, ada tapi aku tak ingat lah tapi aku rasa dalam Air Force aku antara awas paling sikit lah oh, yeah. sebab, sebab aku fly fighter Ayolah, betul lah. sebab aku, aku fly, fly fighter tu. aku fly mic and every time fly pun dalam 40 lebih minit paling lama sejam lah fly mic kan so awas terkumpul dalam tempoh sepanjang aku servis 16 tahun tu lebih kurang dalam 600 lebih je serius lah serius aku ingat ke 4,000 tak ada <laughs> Fighter. Ha, fighter Kalau Transport punya pilot hmm. Dalam Air Force hmm. Apa kelebihan dia Untuk nak jadi Commercial punya uh, Line Sama je Sama je lah sama je. Proses Ta- dia sama je lah Tapi cuma uh, Geng-geng VIP lah Geng-geng VIP Dia ada Advantage sikit ha, lah okay. ha, Geng-geng VIP Sebab dia punya aircraft tu Boleh endorse boleh uh, Maksudnya aircraft dia tu Sebab macam Am recognize kapal Yang digunakan oleh VIP squadron tu Untuk Uh, fly dekat luar lah Geng-geng VIP Dia ada advantage dari segi kat situ Dia tak fl- dia tak perlu fly dekat luar pun Sebab dia dah cukup hours Untuk convert direct hmm. Nah, macam tu Macam Plus. aku Fighter Fighter ataupun transport lain Apa semua Memang perjalanan dia sama je Sebab kita punya VIP squadron Kita ada apa? Kita ada Global Express Second nah. Lebih kurang similar macam Commercial punya ah, Aircraft dekat luar lah Sebab yeah. tu dia Dia recognize lah ah, Macam fighter Walaupun kau 2,000 jam fighter 3,000 jam pun Kau nak pergi kat luar Still kau kena lalu proses yang sama lah Macam aku, yang, macam aku cakap tadi lah ah, Tapi kalau kau instructor ah, kau punya exemption paper tu waktu tu tak silap aku 9 paper je lah aku kena ambil ha, kurang lagi lah hmm. ha, which is aku bukan instructor aku just ops pilot je so 13 paper lah beza bawa fighter aircraft dengan commercial punya ha. aircraft apa beza dia? beza dia slow ok beza dia satu slow lah memang, <laughs> memang of course slow lah okay. memang banyak beza lah satu kalau fighter ni macam aku make aku single operator just fly seorang-seorang lah so kau just bawa wingman lah hmm. so wingman kau punya responsibility is kau uh, kau aircraft kau dengan wingman lah hmm. so apa benda kau mission apa benda mission kau hari tu kau just uh, pergi dengan kau punya wingman and then balik lah dengan airline ni responsible kau is kau punya penumpang lah sekali lah dengan anak kapal kau punya apa kau punya penumpang sekali lah mic mic dulu banyak And a lot lah And a lot, lot Which is old, old school okay. Which is kau manual flying lah Manual flying Every time kau fly Waktu sejam tu Manual solid Kau akan fly that control column lah So Kalau macam uh, Commercial ni Kau hanya Sentuh kau punya uh, Stick tu Masa Lepas tu kau take off Yang lain lah. lah. Lain-lain semua autopilot So uh, Senang lah Tapi uh, Selanjutnya susah juga Sebab uh, Basically kau nak manage Kau punya cockpit tu Itu je um, Twister cakap tadi Yang wingman tu Wingman tu Dia aircraft yang lain tau uh, Dia bukannya dalam Duduk satu aircraft Bila kau tadi dah dapat lesen Hmm. Kau nak apply kerja Dekat airlines tu Senang oh, tak Okay Okay Cerita dia macam ni Yang uh, Pasal apply kerja kat luar tu Sebenarnya macam uh, Aku ada jumpa Seorang mamat ni uh, Kalau Rasanya geng-geng airline kenal lah Dia ni Nama dia Zahir Zahir okay. Uh, okay. Dia, dia Dia ada buat Buat sim dia kat rumah dia Dekat kampung Melayu Subang tu Okay So aku jumpa lah dia Sajalah nak fly Airbus macam mana Apa semua sajalah nak pergi And then Dia ada bagi kontak dengan aku Dengan One of uh, Asia Dia ada kenal seorang uh, Bahagian pengambilan dekat Asia So dia bagi lah Nombor kontak So aku kontak lah kapten ni Aku bagi tahu lah Aku Uh, masih ada Air Force uh, Dah ada license Aku nak minta kerja dengan Asia So boleh lagi tak So uh, Alhamdulillah uh, Orang tu dia bagi Respon positif dekat aku Dia panggil interview aku Sebab dia tengok aku Lesen dah ada Aku uh, ada experience Well, well, well prepared lah uh, Well prepared So aku dah ada everything So aku pergilah interview So aku waktu tu interview dalam Bulan 5 tahun 2019 Ha, waktu tu aku tak berhenti servis lagi Tapi aku dah interview dengan AirAsia ha, Dan aku report pada uh, 4 November 2019 Which is waktu tu belum berhenti lagi Terus dalam peralihan eh? Ha, waktu tu dalam tempoh peralihan Tu tempoh peralihan tu aku dah kerja terus dengan AirAsia Tapi waktu tu tak fly lagi lah Dia ada tempoh macam sebulan ground school uh, Lebih kurang dalam 3 bulan simulator uh, Lepas tu baru, baru fly lah Kau yang 
ex Air Force ni Bisa. dengan daripada yang tak. flying school Bisa. yang civilian ni ha. dia punya persaingan dia tu macam mana? Adakah Bisa. kau me- memang kalau ex Air Force ni dikira ada advantage ke apa? Macam mana? Yang tu aku tak tahu pasal uh, Air Asia pun dia ada cadet dia sendiri, dia ada yang sp- uh, dia dia yang dia apa? Dia sponsor kan. So mungkin waktu aku apply tu masih ada kekosongan so aku menyelit lah in between in between diorang sebab aku bila aku masuk kos aku ada macam-macam background aku daripada Air Force lepas tu ada yang uh, daripada polis pun ada uh, dan the rest tu yang fresh cadet lah maksudnya baru lebih habis, habis SPM daripada fly, flying school lah dia perlu flying school hmm. and then masuk Asia adakah kau suggest seseorang tu punya perjalanan hmm. masuk Air Force dulu lepas tu pergi ke commercial ataupun straight away pergi flying school civilian and then pergi ke ke commercial tu. Okey, uh, untuk sesiapa yang agak-agak kurang kurang uh, berkemampuan. berkemampuan dari segi kewangan, masuk Air Force lah. <laughs> Air Force ni kira macam uh, batu loncatan lah untuk pergi ke ke jujur-jujur. <laughs> 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 Jujur, uh, tak apa. Uh, <laughs> okay, dia macam ni lah. Because of... <laughs> sibuk, sibuk. Okay. Dia, dia macam satu loncat, satu batu loncatan untuk kau ke luar lah. Which is aku, macam aku cakap tadi lah. Aku tak ada niat pun nak keluar. Aku tak ada niat pun lah. Because of aku punya perjalanan dalam servis, aircraft pun dah tak ada. Aircraft aku pun dah ditamatkan perkhidmatan. Sedih so, kan? itulah macam mana kan <laughs> ah, kalau sekir- kalau sekiranya ikrah aku disambung pun mata mungkin aku akan stay aku masih ada lagi dalam dalam air force kan ah, benda tu dah mungkin dah dirancang ah. <laughs> <laughs> memang aku pergi FAT tapi waktu tu dah aku dah ada lesen so ah, macam aku betul pergi FAT tu pun kawan-kawan aku semua dah pergi instructor so aku aku macam dah terlambat lah aku punya aku punya proses tu dah terlambat like, and then aku duduk fikir uh, dalam air force ni pun sampai satu masa kau akan pergi ke line management kau tak akan duduk fly so bagi aku passion aku flying fly. uh, bukan yeah. untuk buat desk job lah uh, yeah. so that's why aku ber, beralih arah ke dunia komersial lah uh, sebenarnya nak fikir pasal gaji aku tak ada lah nak, nak kerja gaji sangat pun tak ada pun sumpah memang tak ada aku tak ada nak kerja gaji tapi because of aku, aku, aku punya passion on flying Ah, uh, Because dekat luar ni kau boleh fly sampai umur 65 tahun Basically passion lah Passion toward flying tu uh, Dekat luar Walaupun dekat luar tu banyak autopilot Banyak manage cockpit je Bukan kau fly manual Tapi basically flying lah kan? Macam aku aku tak ada peluang untuk uh, Fly lama-lama menjelaj- apa Tengok negara orang Around the world semua ah, belum sebab, lah. sebab fighter ni Dia dalam Dia, ah, dia, dia dalam sekitar betul-betul. base je Dia tak dia tak banyak deployment lah Sebab aku pun dulu Deployment paling jauh uh, Aku detachment paling jauh Kau dekat Korat tak sempat Korat tak sempat Tak ada Tak, 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 tak pergi korat Tak pergi korat Dia attachment paling jauh pun Gila buan lah oh. Gila buan buat Air to air missile fairing Itu je lah Batu oh. Batu earth Batu kan uh, Itu uh, Buat uh, Pergi lima langkawi hmm. Itu je lah Basically dekat-dekat je lah Kom, uh, Apa Detachment tu tak jauh-jauh lah Macam conflict commission ni Kau boleh Pergi negara orang kan So hmm. Yelah betul Yelah uh, Itulah Basically kau Aku nak uh, Apa Gain new environment lah Kalau nak jimat lah Masuk air force dulu hmm. Masuk commission tapi bila kau masuk Air Force dulu kau kena tahan sikit lah ha, ha, kena, kena hati kena kental lah ha, ha. dia memang <laughs> uh, duit tu kurang keluar tapi perlu banyak keluar ha, ha. nak masuk TDM ni kita kena jadi pegawai dulu hmm, ha, macam betul. aku rasa dalam YouTube kau sebelum ni pun memang ada kan kau cakap pasal benda ni kan betul. kena jadi pegawai dulu dia ada banyak step lah which hmm. is sekarang ni kau kena masuk EPNM dulu habiskan kau punya degree betul. and then baru pergi flying so perjalanan dia tu agak berliku dan kalau kau tak kuat semangat sik silap kau give up lah sekarang ni 5 tahun ambil degree lepas tu hmm. pergi dulu kat uh, flying school dalam setahun lebih 2 tahun dekat pulau tiba uh, dekat inspan pergi dulu 2 tahun and then baru kau jadi pilot which is hmm. banyak lah perjalanan beliku bukan kau masuk masuk iPhone kau terus boleh fly tak ada ha, perjalanan beliku tapi kalau kau masuk line commercial kau terus kau ada duit ha, sekarang ni tak silap aku dalam 400,000 kot jo ha, kau keluar apa kau bayar dekat flying school tu kau Uh, fly apa lebih kurang kau dapat lesen kau boleh terus high plan untuk commercial kan tapi dalam Air Force ni perjalanan dia beliku tapi modal keluar tak banyak lah uh, macam aku total habis dalam total lah total ambil lesen fly uh, buat commercial aircraft kat luar sekali dengan ambil ground exam tu lebih kurang dalam 40 ribu lah lebih kurang rendah lagi lah daripada daripada apa daripada kalau kau masuk direct ke fly school And kalau siapa-siapa yang nak jadi commercial pilot lah ada dua pilihan sama ada kau masuk dia punya flying school hmm. tapi kos dia tinggi hmm. ataupun kau nak cut kos bayar lebih kurang 10% je daripada total kos so tu ribu tu tapi perjalanan dia menyeramkan lah ha. <laughs> menyeramkan thank you so much 
uh, Sari sebab sudi berkongsi Sudi menjawab soalan Netizen kita Aku Sebelum ni ramai yang tanya-tanya lah hmm. Macam mana proses daripada seorang Pilot TUDM Nak jadi commercial pilot Sebab orang ingat sesenang itu Basically yang untuk kita orang sebagai Air Force ni uh, yang susahnya adalah ground exam tu je sebenarnya <laughs> uh, yang flying part tu uh, because dah ada experience bukan nak kata belagak ke apa eh, ada. memang ada experience lah <laughs> memang ada yes. because of our experience so uh, benda tu macam boleh katakan mudah lah on flying part is mudah lah kan yeah. uh, tapi on, on ground ground exam tu yang banyak terkandas sebenarnya siapa <laughs> uh, yang apa yang yelah yang kurang effort yang tak ni saya boleh terkandas waktu ground exam tu saya silap tak boleh jadi pilot tak boleh tak, tak dapat lesen terus uh, itu je lah hey by the way uh, meja bersara sari twister kita ni dia best candidate tau uh, masa <laughs> masa uh, best academic best academic uh, best, eh, best candidate siapa Best kali Zana Oh, Zana eh? Zana ah, Okay, best akademik dia dapat Anugerah <laughs> Akademik terbaik Haa, ni ada Haa, dia pandai Pandai Flying Shield Hawk Fighter Pilot Commercial lah tu Package Haa, tapi Dia dah kahwin lah Anak apa? Tiga Anak tiga Okay So, uh, korang boleh share video ni uh, Mungkin boleh menjawab juga Soalan-soalan orang lain Yang tertanya-tanya Proses daripada Seorang pilot TUDM Nak jadi commercial pilot Dan Kalau korang ada soalan lain uh, Boleh Tulis dekat ruang komen Mungkin nanti Sari dia akan tengok komen-komen Dia akan boleh reply lah Okay so jangan lupa tekan butang like Subscribe dan butang loceng untuk notification Video-video pada channel Jim Raiz Selepas ini InsyaAllah Kalau ada lagi Korang nak request apa-apa Nak tanya dengan kawan-kawan aku ni Yang masih dalam servis ada Yang uh, Maritime ada Commercial ada Yang sekarang duduk office pun ada Korang boleh request Okay So kita jumpa lagi dalam next video Assalamualaikum Bye-bye See ya